Hello students, good morning and today I bring a social science of standard 10 and in this video or aaj ke ye video mein I am going to talk about the cultural heritage of India sculpture and architecture. Aaj is video mein hum baachit karenge sculpture or architecture ke baare mein as an Indian heritage. Okay and this is the first video of this part 1 of this lesson. Ye jo lesson hai uska ye part 1 video rahega and this video today in this video I am going to covered ancient Indian town planning and especially I am talking about the Mohenjo-daro and this video I am going to talk about the Mohenjo-daro students because social science is very important for you most of the students doesn't like all these things it doesn't feel good, it feels like it's a subject that has been given but remember it it is the most important subjects for you for your competitive examination for your life आपके लाइफ के कंपिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द हेरिटेज ऑफ इंडिया मस्ट यू विल बी आस्क्ड तो आप पूछे ही जाओगे आपको ये पूछने जाने वाला है इन योर फ्यूचर तो बातचीत करेंगे आज हम कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो वंस अगेन आई एम हंबल रिक्वेस्टिंग टू यू स्टूडेंट्स अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अपनी ये very nice youtube channel deepam gyan kranti ko without wasting time okay mai baatchit kar raha hu india duniya mein famous kyun tha whenever this questions is asked to the students okay you must give your answer like that the world famous our india is world famous because of its कल्चरल हेरिटेज हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है uske karan duniya mein hum world famous hue the and whenever we are talking about the cultural heritage okay we have to talk about the sculpture and architecture or sculpture and architecture ki baat aati hai to duniya mein sabse aage hum hai indians because hamara town planning bhi jo tha ancient india ka to wo contemporary time ke town planning se sabse rich tha to hum padhte hain india is very famous for its rich cultural heritage हमारे जो रिच कल्चरल हेरिटेज हेरिटेज है उसके कारण दुनिया में फेमस था द आर्ट ऑफ द स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर हैज ब्रॉट इंडिया एंड आइडेंटिटी इन इन द वर्ल्ड दुनिया की जो आइडेंटिटी है हमारी दुनिया में जो आइडेंटिटी है उसका कारण क्या है तो स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर है और ये दोनों में जो सबसे पहले बात होती है तो याद आ जाना चाहिए टाउन प्लानिंग टाउन प्लानिंग में दुनिया में सबसे जो आगे रहने वाला जो कोई देश है वो ओल्ड इंडिया है तो यहां पे लिखा है टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस कल्चर ऑफ एंशियंट इंडिया वाज ग्रेटर देन कंटेम्पररी टाउन प्लानिंग ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के कंटेम्पररी जितने भी टाउन प्लानिंग थे कंटेम्पररी का मतलब क्या होता है उसी समय का उसी समय का जो टाउन प्लानिंग था किस इंडस कल्चर की बात कर रहे हैं तो ये कल्चर जो इंडस कल्चर की बात कर रहे हो और दूसरा कोई कल्चर की बात कर रहे हैं और दोनों की टाउन प्लानिंग की जो कंपेयर करेंगे तो इंडिया इज फार बेटर वो सबसे आगे रहेगा इन द वर्ल्ड वेरी रिमार्केबल स्क्रप्चर स्क्रप्चर मींस टू कार द फीलिंग ऑन स्टोन हमारी जो फीलिंग्स है उनको स्टोन पे कार्व करने की जो कला है उसे क्या कहते हैं स्क्रप्चर कहते हैं वुड पे और मेटल पे विथ हैमर एंड चीजल चीजल और हैमर से जो हम अपनी फीलिंग्स को काउ करते हैं कहाँ पे स्टोन वुड और मेटल पे उसे क्या कहते हैं स्कल्पचर चीजल क्या होती है तो चीजल हैमर तो आपको पता है क्या होती है लेकिन चीजल जो होता है जिसे मारते हैं हैमर से और जो वहां से घिसाई होती है उसको क्या कहते हैं चीजल कहते हैं तो व्हाट इज द आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है गिव द डेफिनेशन ऑफ स्कल्पचर स्कल्पचर की आप डेफिनेशन दीजिए तो यहां पे लिखा है द आर्ट ऑफ शेपिंग फिगर और डिजाइन विथ फेशियल एक्सप्रेशन दिस वर्ड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर योर डेफिनेशन द आर्ट ऑफ शेपिंग फिगर्स और डिजाइन विथ फेशियल एक्सप्रेशन in round of relief professionally performed by the sculpture with the help of chisel and hammer is known as sculpture jis figure jab banate hain us figure ke facial expression dikhai dete hain jisme jo bhi carve karne wala hai uski feelings bhi dikhai deti hai use kya kehte hain sculpture kehte hain to aapko yaad rakhna hai ye definition the art of shaping figure or design with facial expression in around in relief professionally performed by a sculpture with help of chisel and hammer is known as sculpture now the definition of architecture architecture ka definition kya hai architecture jo hai hamara oldest uh, heritage mein se hai in olden india 
आर्किटेक्चर इज नॉन एज वास्तु इन संस्कृत संस्कृत लैंग्वेज में उसको वास्तु कहते हैं और आपने वास्तु शास्त्र शब्द तो पढ़ा ही होगा और ये वास्तु शास्त्र जो है हमारी वन ऑफ द ओल्डेस्ट हेरिटेज हमारी सबसे ओल्डेस्ट हेरिटेज में एक है तो सिंपल मीनिंग ऑफ द आर्किटेक्चर मीन्स द आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ये सिंपल मीनिंग है होता है उसका क्या आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है बानकाम बानकाम करने की जो कला है उसे क्या कहते हैं आर्किटेक्चर कहते हैं द वर्ल्ड वास्तु इट इज टेकन फ्रॉम द संस्कृत लैंग्वेज ओके द वर्ल्ड द वर्ल्ड वास्तु इज यूज फॉर आर्किटेक्चर इन संस्कृत लैंग्वेज इट इज वेरी मच रिन ऑन एंड ये हमें पता है हम अभी भी पढ़ते आप आप अगर आपके घर में नजदीक घर बना रहे हो तो आपने सुना होगा कि वास्तु शास्त्र के इस प्रमाण से हम घर बना रहे हैं ऐसे आप कोई सुना होगा तो ये जो है वास्तु शास्त्र इन दिस रेफरेंस आर्ट रेफरेंस आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जो होता है क्या रेफरेंस की बात करें वास्तु क्या होता है तो इन दिस रेफरेंस द आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग हाउसेस टाउन्स वेल्स फॉर्ट्स मिनरेट्स उसका मतलब होता है मीनारा उसका मतलब क्या होता है मीनारा टेम्पल्स मोस्क एंड टर्म्स इज कॉल्ड आर्किटेक्चर जो भी चीज बनाते हो आप वास्तु के हिसाब से बनाते उसे क्या कह सकते हैं आर्किटेक्चर कह जा सकता है स्किल ऑफ आर्किटेक्ट इज सीन इन द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर ओके स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अभी हमारा जो पॉइंट है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया का जो है यहां से चालू होता है एंशियन इंडियन टाउन प्लानिंग एंशियन इंडियन टाउन प्लानिंग इज वन ऑफ द बेस्ट टाउन प्लानिंग इन द होल वर्ल्ड and this town planning is dependent on three things ye jo town planning hai teen cheez pe dependent hai number 1 fourth of the rulers pehla jo rehta hai fourth of the rulers rehta hai second wala rehta hai houses of the administratives or the officials aur number 3 jo rehta hai residents of the common people ye jo teen hai wo section mein hamara town planning bata hua tha kon kon se number 1 fourth of the rulers नंबर टू हाउसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिशियल्स ओके आपको लिखना है ऑफिशियल्स बिकॉज हमारे टेक्स्ट बुक में ऑफिसर्स लिखा हुआ है तो आपको क्या लिखना है ऑफिशियल्स लिखना है एंड नंबर थ्री रेसिडेंस ऑफ द कॉमन पीपल और ये जो ट्रीन सेक्शन है यू कैन सी इन द टाउन प्लानिंग ऑफ द महेंचदारो एज वेल महेंचदारो की जो टाउन प्लानिंग है उसमें भी आप देख सकते हैं नाउ लेट एस स्टडी India has acquired expertise in the field of town planning. हम expert है town planning में. Many such towns have been found out during the archaeological excavation work. जब archaeological excavation हो रहा है, उसका मतलब होता है उठखनन. जैसे कड्डा कोट के निकालते हैं, उसको excavation कहते हैं. और ये दौरान हमें many town planning मिले. कौन-कौन से? जैसे कि यहाँ पे महंजोदारो लिखा है, लोटल मिला हमें, हडप्पा मिला, कालीबंगान मिला. दोलावीरा मिला ये सब जो है एक्सकेविशन के दौरान हमें टाउन प्लानिंग्स मिली है एंड ऑल दिस टाउन प्लानिंग्स आर मच बेटर देन एनी अदर टाउन प्लानिंग्स इन द होल वर्ल्ड दुनिया में सबसे बेहतर टाउन प्लानिंग है ये सभी जितनी भी मैंने काउंट करी यहाँ पे मैं फिर से बोल रहा था महेंजदारो फिर लोथल रहेगा फिर हड़प्पा रहेगा उसके बाद में का, काली बंगान ऑफ राजस्थान और दोलावीला ऑफ गुजरात ऑल ऑल दिस टाउन प्लानिंग साथ वर्ल्ड बेस्ड टाउन प्लानिंग अकॉर्डिंग टू मी अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन ये सब मानते हैं कि ये बेस्ड थी द टाउन प्लानिंग डिवाइडेड इन टू थ्री सेक्शन हमारी जो टाउन प्लानिंग थी थ्री सेक्शन में बती हुई थी कौन सी फर्स्ट फॉर्ट ऑफ द रूलर्स फॉर्ट ऑफ द रूलर्स उसे क्या कहते हैं सिटेडल भी कहते हैं क्या कहते हैं सिटेडल आप यहां पर देखिए आपके टेक्स्ट बुक का ये है तो यहां पे बीच में जो देखता है दिखाई दे रहा है फॉर्ट ऑफ द रूलर्स फॉर्ट ऑफ द रूलर्स था वो हाईएस्ट पोजीशन पे था वहां से रूलर्स पूरे टाउन को देख सकता था और ये जो था उसके चारे बाद यहां पे आप देख सकोगे तो ये जो पूरा हुआ था वो पूरा बंद हुआ था वहां पे क्या लगा कंपाउंड वॉल लगी हुई थी तो आप जान लो आप लिखते हो तभी आप लिख सकते हो कि द फॉर्ट ऑफ द रूलर्स इज टोटली कंपाउंडेड उसे क्या क्या कर दिया गया था कंपाउंड वर्ल्ड से कंपाउंड किया गया था नंबर टू हाउसेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिशियल्स हाँ आपको लिखना है ऑफिशियल्स लिखना है तो यहाँ पे जहाँ पे एड रूलर्स रहते थे उसके आजू बाजू में जो थी टाउन प्लानिंग वो किसकी थी तो एडमिनिस्ट्रेटिव की थी और ये भी उसके चारे बाजू क्या था उसके चारे बाजू भी आप देख सकोगे तो वहाँ पे भी कंपाउंड वॉल्स दिखाई देती है और नंबर थ्री जो है आप दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये सब 
तो ये जो है रेसिडेंस ऑफ द कॉमन पीपल और कॉमन पीपल जो थे उसका घर के आजू बाजू ऐसा कोई कंपाउंड वॉल नहीं था और ये था बेटर टाउन प्लानिंग बिकॉज वाई बिकॉज ऑल द हाउसेस ऑफ द कॉमन पीपल इज टोटली बिगिनस विद द स्ट्रीट वो स्ट्रीट में बिगिनस होता था नहीं कि मेन रोड पे हमारे यहाँ पे सोसाइटी आप देख लीजिए तो सोसाइटी में भी मेन गेट जो है हमारे घर का अंदर की बाजू में स्ट्रीट में ओपन होता है नहीं कि सीधा मेन रोड पे होता है और ऑल द रोड आर मीट टू ईच अदर एट नाइनटी डिग्रीज ओके रेक्ट एंगल पे मिलते थे यहाँ पे सभी रोड्स जो थे मेन रोड्स वो 90 डिग्री पे मिलते हैं कहीं पे आपको ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं दिखेगा एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स ऑफ द टाउन प्लानिंग इन माहौ एंड लोटल एंड हरप्पा एज वेल ओके फोर्ट्स ऑफ द रूलर्स वेर कंस्ट्रक्टेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द टाउन एज आई शो यू तो फोर्ट्स जो थे किसके रूलर्स के वो कहाँ पे लगाए हुए थे अपर पार्ट ऑफ द टाउन टाउन के अपर पार्ट में लगाए थे ऊपर की ओर लगाए हुए थे वहां से वो पूरा देख सकता है अपर पार्ट ऑफ द टाउन इज सेफ उसे क्या बनाया सेफ एंड प्रोटेक्टेड विद द हाउसेस हैविंग टू और फाइव रूम्स और वहां पे टू और फाइव रूम्स के जो अपर पार्ट में थे वहां पे आप टू और फाइव रूम्स के बाउंड कम दिखाई दे रहे हैं नंबर थ्री जो है हाउसेस ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द टाउन आर मेनली कंस्ट्रक्टेड विद द मेड ऑफ द ब्रिक्स और जो लोअर पार्ट है ये जो लोअर पार्ट है यहाँ पे मैं रेड कर रहा हूँ ये जो था वो भी, वो भी ब्रिक्स से बना था ब्रिक्स का मतलब क्या होता है ईट होता है उसका मतलब क्या होता है ईट होता है ओके आगे बढ़ते पीपल ऑफ द इंडस इंडस वैली सिविलाइजेशन व्हाट इज इंडस वैली ओके देर आर सेवन रिवर्स इन इंडस सिविलाइजेशन एंड ऑल दो कल्चर्स Started on the bank of those rivers is known as the Indus Valley Civilization. Okay, there are seven rivers over there in the Indus Valley Civilization, and on those rivers, on the bank of those rivers, the civilization started is known as the Indus Valley Civilization. People of Indus Valley Civilization has developed many more beautiful and systematic towns than many other civilization of the world. ये जो Indus Valley Civilization है वो जो है दुनिया की सबसे बेहतरीन सिविलाइजेशन में है वो उसके कंटेम्पररी टाइम की बात करें फ्रॉम द आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो सबसे बेहतर थी अमंग ऑल ऑफ देम हरप्पा एंड मोहजदारो हैड द बेस्ट टाउन प्लानिंग हरप्पा और मोहजदारो है वो बेस्ट टाउन प्लानिंग थी हरप्पा जो है वो हमारे इंडिया में पड़ता है और ये जो है नाव इन पंजाब एंड महेजारो नाउ इट इज इन पाकिस्तान पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत है वहां पर मिलेगा और वहां के लारखान डिस्ट्रिक्ट में मिलता है कहाँ पे मिलता है लारखान डिस्ट्रिक्ट में ये मिलता है तो नाइनटीन ट्वेंटी टू में राखल दास बैनर्जी कौन कौन थे आपको याद करना है राखल दास बैनर्जी और उसके साथ में दया राम सहानी दया राम सहानी और ये दोनों ने क्या किया एक्सकेवट करके मोहजदारो को ढूंढ लिया था और उसको साथ किसने दिया था गाइडेंस किसका था तो द गाइडेंस वॉज गिवन बाय द सर जॉन किसने दिया था सर जॉन मार्शल एंड कर्नल मैके ओके इट इज कर्नल ओके सी ओ एल ओ एन ई एल कर्नल कर्नल मैके ये जो दोनों थे उसके गाइडेंस में राखल दास बैनर्जी एंड दयाराम साहनी ने 1922 में महेशदारों को ढूंढ लिया था दिस क्वेश्चन इज आस्क टू यू डिफरेंट वे इफ द क्वेश्चन इज लाइक डेट हु हैड फाउंड द महेशदारो यू हैव टू राइट द आंसर लाइक डेट राकल दास बैनर्जी एंड दयाराम साहनी बट इफ द क्वेश्चन इज लाइक डेट हु हैड गिवन द गाइडेंस टू फाइंड आउट द महेशदारो योर आंसर विल बी लाइक डेट The guidance was given by the Sir John Mackay, sorry, Marshal and Colonel Mackay. तो इन दोनों ने दिया था और 1922 में उसको ढूंढ लिया गया था. In 1922, archaeologist named Rachel Das Banerji. Archaeologist का मतलब क्या होता है? तो historians like that who excavate different things from the earth. उसको क्या कहते हैं? Archaeologist कहते हैं. Rachel Das Banerji and Dayaram Sahani. फाउंड आउट रिमेंस ऑफ ह्यूज टाउन प्लानिंग उन लोगों ने फाउंड आउट कर दिया था क्या एक विशाल प्लानिंग टाउन प्लानिंग ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन वर्क विच वॉज कैरिड आउट अंडर द गाइडेंस ऑफ सर जॉन मार्सल एंड कर्नल मैके उसको क्या पढ़ते हैं कर्नल पढ़ते हैं याद लग लीजिए स्पेलिंग भी आपको याद कर लेनी है 
कर्नल मैके और सर जॉन के गाइडेंस के अंदर रखल दस बैनर्जी और दैराम साहनी ने 1922 में माहिजुदारों को क्या किया था फाइंड आउट कर लिया था वेर इज इट इट इज इन लारखान डिस्ट्रिक्ट नाव इन पाकिस्तान वो पाकिस्तान के लारखान डिस्ट्रिक्ट में अभी आपको मिल सकता है महेजोदारो महेजोदारो का मतलब क्या होता है महेजोदारो का मतलब होता है द हीप ऑफ क्या होता है द हीप ऑफ हीप का मतलब होता है बड़ा सा खड्डा गड्ढा वो गड्ढा नहीं उसको क्या होता है डगला बोलते हैं द हीप ऑफ द डेट्स मृत्यु में पामेला हो ना इनो दगलो द हीप ऑफ द डेट्स कहते हैं उसको ओके ठीक है नाउ नंबर वन पहला पॉइंट है कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन प्लानिंग और ये जो महेजोदरों का कंस्ट्रक्शन प्लानिंग था इट इज लाइक अ म्यूनिसिपल कंपोजिशन वो म्यूनिसिपल कंपोजिशन के जैसा था हमारे जैसे यहाँ पे सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है अहमदाबाद का कॉरपोरेशन है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऐसे कॉरपोरेशन जो काम करती है वैसे ही मोहेजदारों की जो सेवाएं थी वो प्लान कर रही थी उसका कंस्ट्रक्शन भी कुछ ऐसा ही था ओके तो अगर पढ़ लेते फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू टाइम टाउन प्लानिंग टाउन प्लानिंग के पॉइंट व्यू से हम बात करते हैं मोहेजदरों इज द बेस्ट मोहेजदरों सबसे श्रेष्ठ है हाउसेस वेर बिल्ट ऑन द हाई प्लिंट वो उसको हाई प्लिंट पे बनाया गया था व्हाई बिकॉज प्लिंट कैन सेव द पीपल फ्रॉम द फ्लड्स एंड डैम्पनेस उसे क्या होती है पीपल को हम बचा सकते हैं हाउसेस को बचा सकते हैं किससे तो फ्लड और डैम्पनेस से बचा सकते हैं डैम्पनेस का मतलब क्या होता है बेज से बचाया जा सकता है मॉइस्चर से बचाया जा सकता है द हाउसेस ऑफ द रिच पीपल वेर डबल स्टोरेड वो क्या है डबल स्टोरेज का मतलब माला रहता है दो माले से ज्यादा रहता है हैविंग फाइव और सेवन रूम्स वाइल्ड दोज पुअर पीपल लाइक अस आप आपने हमारे जैसे जो पुअर पीपल थे हैव अ सिंगल स्टोरेज हाउसेस विथ टू टू और थ्री रूम्स उनमें कितने मिलते थे टू और थ्री रूम्स मिलते थे द टाउन वॉज फोर्टी फाइव का मतलब क्या होता है कंपाउंड uh, वॉल उसका मतलब क्या होता है कंपाउंड वॉल तो पूरे पूरे क्या कहते हैं पूरे चारे बाजू फोर्टिफाइड किया था कंपाउंड वॉल लगाया था टाउन वॉज फोर्टिफाइड द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस हाउस का जो मेन एंट्रेंस था ओपन ऑन द साइड लेंस वो साइड लेंस में पड़ता था साइड लेंस का मतलब क्या होता है स्ट्रीट्स में पड़ता था वो स्ट्रीट में पड़ता है जैसे हमारी सोसाइटीज रहती है वैसा ही नॉट ऑन द मेन रोड वो मेन रोड पे ओपन नहीं होता है रिमेन्स ऑफ स्टोर हाउस वहां पे स्टोर हाउस भी मिलते थे किचन भी था एंड बाथरूम वेर फाउंड इन एवरी हाउस हर हाउस में स्टोर हाउस था स्टोर हाउस का मतलब जैसे कि हमारे यहाँ भी रहता है स्टोर हाउस जहाँ पे हम अपनी बिन जरूरी चीजें डाल देते हैं वैसे किचन था बाथरूम था दे वर प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द डोर्स एंड विंडोज डोर और विंडो की अरेंजमेंट भी बहुत ही कंप्लीट थी ताकि उन लोगों को एयर और वेंटिलेशन कंप्लीटली मिल सके तो यहाँ पे लाइट और एयर का पूरा बंदोबस्त किया गया था उसके बाद में रोड्स वहाँ के जो रोड थे बहुत ही बढ़िया था जो मेन रोड से 2.75 मीटर्स के थे कितने मीटर्स के थे 9.75 और उसका मतलब होता है अलमोस्ट 29 टू 30 फीट वो जो रोड थे 30 फीट के थे उसका मतलब ये था कि रोड इतने वाइड थे ताकि जितने भी साधन है व्हीकल से एक साथ में वहां से निकल सके ये जो रोड से रोड के साइड में से पिट मिले है क्या मिले है पिट पिट का मतलब होता है गद्दा तो ये मान लिया गया है कि वो गद्दे में वहां पे नाइट पोल जो नाइट लैंप जो होता है लैंप पोल्स होता है वो लैंप पोल्स लगाए गए थे वो भी माना जाता है ये जो हर रो ये जो रोड से वो सभी रोड्स 90 डिग्री पे एक दूसरे से मैट होते इसका मतलब है रेक्टेंगल बनाते थे ताकि एक्सीडेंट्स जो है एक दूसरे से एक्सीडेंट होने का चांसेस ही नहीं रहता है या क्या बोल रहे थे आप रोड एंड मेन फीचर्स रोड आर द मेन फीचर्स ऑफ द टाउन प्लानिंग द रोड्स वे 9.75 पॉइंट सेवन फाइव मीटर वाइड यहाँ के जो रोड थे वो नाइन पॉइंट सेवन फाइव मीटर वाइड है द स्मॉल रिंग रोड क्रॉस द मेजर वन एट राइट एंगल्स वो राइट एंगल्स को एक दूसरे से क्या करते हैं ज्वाइन करते हैं द रोड वेर वाइड इनफ फॉर नंबर ऑफ फेकल पास एट अ टाइम पिट्स का मतलब होता है गड्ढा और खड्डा रोड ऑन साइड सजेस्ट दैट देर माइट हैव बीन लैंप पोस्ट वहां पे क्या लगाया होगा लैंप पोस्ट लगाया था रोड्स ऑफ द टाउन स्ट्रेट मेन रोड विदाउट एनी टर्न वहां पे कोई टर्न नहीं होता है रोड सीधा ही रहता है दिस कंसिडर टू बी द स्पेशलिटी ऑफ एनसेंट टाउन ये जो है ये प्राचीन समय की क्या है स्पेशलिटी है देर वेर टू मेन रोड 
वन वॉज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ यहां पे ऊपर रहेगा वो नॉर्थ रहेगा नीचे रहेगा वो साउथ रहेगा तो नॉर्थ से साउथ जाता है और पूर्व से पश्चिम इसका मतलब है ईस्ट से क्या होता है वेस्ट तो वन वॉज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड अदर वॉज गोइंग ईस्ट टू वेस्ट कहां से कहां चलता है इससे वेस्ट बोर्ड क्रॉस ईच अदर एट द राइट एंगल सभी यहां पे 90 डिग्री क्रिएट करते हैं उसके बाद में ड्रेनेज सिस्टम ये जो है सबसे बढ़िया थिंग है ड्रेनेज बिकॉज इवन टूडे मोस्ट ऑफ द एरिया आई एम टॉकिंग अबाउट द स्लम्स एरिया दैट डू नॉट हैव ड्रेनेज सिस्टम इवन टूडे आज भी वहां पे हमें ड्रेनेज सिस्टम नहीं मिलती है लेकिन हेरिटेज ऑफ इंडिया में हम जो मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट फाइव थाउजेंड सीयर एगो दे है ड्रेनेज सिस्टम वहां पे ड्रेनेज सिस्टम थे और एवरी हाउस है सेस्पीट वहां पे क्या लगाया था सेस्पीट लगाया हुआ था उसका मतलब क्या होता है हमारा जो पानी है गंदा वो पहले एक छोटी सी नाली में होता है गंदा रहता है वहां पे और वहां से पानी निकलता है ताकि कहीं पे भी पानी जाम ना हो और ये जो सिस्टम है हमें अभी अपने घर में अभी मिलती है तो 5000 थाउजेंड ईयर्स एगो दे हैव फाउंड आउट ऑल दीज थिंग्स ओके इट मीन्स दैट दे आर वेरी केयरफुल अबाउट देयर हाइजीन एंड देयर हेल्थ ते वो लोग अपने हेल्थ और हाइजीन के बारे में बहुत ही चौकन्ने थे वो हम मान सकते हैं ड्रेनेज सिस्टम इज अ यूनिक फीचर ऑफ द टाउन प्लानिंग टाउन प्लानिंग का जो सबसे बेहतर फीचर है वो क्या है तो कि ये है ड्रेनेज सिस्टम दुनिया के सभी जितने भी टाउन प्लानिंग मिले हैं जितने भी हेरिटेज है कहीं पे भी हमें ये ड्रेनेज सिस्टम नहीं मिलती Only we can found it in Crete. Crete में हमें ऐसी ही ड्रेनेज सिस्टम मिली है एंड दिस क्रिट इज फाउंड इन द मेडिटेरियन सी कहाँ पर मिलता है तो मेडिटेरियन सी में मिलता है उसको गुजराती और हिंदी में कहते हैं भूमध्य समर के क्रिट नामक एक टापू है और वो टापू पर हमें क्या मिलता है ड्रेनेज सिस्टम मिलता है ओके दिस इज एन आईलैंड क्रिट इज एन आईलैंड एंड इट इज इन मेडिटेरियन सी वहां पर भी ड्रेनेज सिस्टम है ड्रेनेज सिस्टम इज द यूनिक फीचर ऑफ द टाउन प्लानिंग सच अ ड्रेनेज सिस्टम ऐसी ड्रेनेज सिस्टम है वॉज फाउंड नो वेयर एक्सेप्ट इन आईलैंड ऑफ द क्रिट इन द मेडिटेरियन सी मेडिटेरियन सी के जो क्रिट नामक आईलैंड है वहां पर ऐसी ही ड्रेनेज सिस्टम हमें मिली है This system was built to drain dirty water. उसमें से क्या निकाला जाता था Dirty water out from the town. Each and every house had a cesspit. Cesspit और सभी house में क्या मिलता था Cesspit मिलता था वहां पर पहले गंदा पानी एक साथ में इकट्ठा होता है वहां से पानी आगे निकलता है This plant, systematic and efficient drainage system clearly proves that every uh, they were very careful about their health and hygiene. those people of the bajadara was very careful about their health and hygiene public baths yahan se huge public bath bhi mila hai to yahan pe mana jata hai this public bath jo mila hai wo uska upyog festivals aur religious ceremony mein kiya jata hai okay ye bara wala hai to iska matlab hota hai jab log ikatta hote tab uska use hota hoga aur festivals ke dauran और रिलीजियस सेरेमनी के दौरान पीपल इकट्ठे होते हैं ये तो सिंपल थिंग हो गई बट ये जो पब्लिक बात मिले वहां पे फ्रेश वाटर अंदर आने की जगह है और जो दर्ती वाटर है बाहर जाने के लिए ड्रेनेज सिस्टम है उसके अलावा यहाँ पे हॉट वाटर के लिए भी रूम बनाए गए थे माइट बी डेट वहां पे हॉट वाटर भी मिलता था और रूम्स ऐसे भी बनाए गए हैं जहां पर यू कैन चेंज योर ड्रेसिस और क्लोथ्स आप अपने कपड़े बदल सके ऐसे रूम भी मिले थे इट मीन्स दिस पब्लिक बार्ड्स इज आर वेरी कंस्ट्रक्टिव हमारे जैसे वेरी कंस्ट्रक्टिव थी और यूजफुल थे अ यूज बस बाथ वॉज एक्सकेवेटेड एट महजदारो देर वॉज एन अरेंजमेंट टू पुट फ्रेश वॉटर इन फ्रेश वॉटर को अंदर लाया जाता था एंड डर्टी वॉटर आउट ऐसी यहाँ पे सिचुएशन है देर माइट है फैसिलिटी फॉर हॉट वॉटर यहाँ पे हॉट वॉटर की भी फैसिलिटी थी एंड स्मॉल रूम्स फॉर द चेंजिंग क्लोथ्स और छोटे छोटे रूम्स बनाए गए थे वहाँ पे चेंजिंग्स कर सकते हैं अपने क्लोथ्स दिस पब्लिक बाथ माइट हैव बिन यूज फॉर द फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस सेरेमनी उसका उपयोग क्यों किया गया था फेस्टिवल्स और रिलीजियस सेरेमनी के लिए किया जाता था पब्लिक बिल्डिंग्स पब्लिक बिल्डिंग्स भी वहां पे मिली है ऐसी पब्लिक बिल्डिंग हमें टू मिली है कितनी मिली है मौजूदारों में टू मिली है और माइट भी पॉसिबल ये जो थी उसका उपयोग वो लोग टाउन हॉल टाउन हॉल के लिए करते थे किसके लिए करते थे टाउन हॉल के लिए करते थे या तो फिर थिएटर के लिए करते होंगे थिएटर के लिए करते हैं या तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के लिए करते होंगे ओके okay. या तो 
उससे भी बेहतर हो सकता है ये लोग उसका उपयोग ग्रेनेरी के लिए कर सकते हैं ग्रेनेरी का मतलब क्या होता है जहाँ पे हमारा जो धान है धान का मतलब क्या होता है अनाज जो है उसको इकट्ठा करके रखते हैं उसको क्या कहते हैं ग्रेनेरी कहते हैं उसको हिंदी में धान कहते हैं पब्लिक बिल्डिंग द रूल्स ऑफ टू यूज बिल्डिंग्स हैव बिन फाउंड एट महाजदारो महजदारो में ऐसी टू बिल्डिंग्स हमें मिली है दे माइट हैव बिन यूज एज अ टाउन हॉल उसको टाउन हॉल के उपयोग किया जाता था एज थिएटर एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और अ ग्रेनेरी और उसका उपयोग ग्रेनेरी के लिए किया जाता था द बैरक उसके आजू बाजू में क्या मिला था बैरक मिला था अब सच बिल्डिंग वॉज फाउंड आउट और ये जो बिल्डिंग थी पब्लिक बिल्डिंग मिली उसके दोनों तरफ बैरक मिले हैं और ये बैरक में हम मान सकते हैं यहाँ पे सोल्जर बैठते होंगे ताकि लोगों को वो बचा सके सब कुछ अपने आ, सभी थिंग ईजिली हो सके दिस मस्ट हैव बिन यूज टू एकोमोडेट सोल्जर्स और ये जो है सोल्जर्स को रहने के लिए बनाया गया होगा स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू वेरी मच